വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കിടാങ്ങളെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന് തുല്യമാണെന്നുള്ള കവിവചനമാണിവിടെ പക്ഷേ പെൺമക്കളുടെ കരച്ചിലുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലമായി കേരളം മാറുന്നു വാളയാറിൽ നിന്നും പാലത്തായിലേക്കുള്ള ദൂരം നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നാം ആരോടും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേർ പറയുക മക്കളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ പെൺമക്കളുടെ രക്ഷകർത്താവാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകമായ ജീവിതത്തിലെ ദൗത്യം എന്ന് പല രക്ഷകർത്താക്കളും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുന്നത് വരെ ഒരു രക്ഷകർത്താവ് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക ഭാരം അത്രയ്ക്കുണ്ട് ഇത് കേവലം ആ പിതാവിൻ്റെ മാനസിക രോഗമോ അനാവശ്യമായ ഭീതിയോ അല്ല വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണത് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന് തുല്യമായ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ ചൈതന്യമുള്ള മക്കൾ നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ആദവും ഹൗവയും ജനിച്ച ഏതൻ തോട്ടം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല അത് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കുഞ്ഞും നിഷ്കളങ്കമായ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് അതിന് കാപട്യമറിയില്ല കളമറിയില്ല ചതിയറിയില്ല വഞ്ചനയറിയില്ല ഇവിടെ പാലത്തായിയിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോളെയാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുത്തരവാദിയാകട്ടെ അധ്യാപകനും ബി ജെ പിയുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റുമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സ്വാഭാവികമായി ആ വിഷയത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ ദിവസം പിന്നിടുന്നു ഈ പിന്നിടുന്ന ദിവസം ഈ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ദീപ നിശാന്തിനെ പോലെ എം എൻ കാരശ്ശേരിയെ പോലെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തു അവളുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദീപാ നിശാന്ത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓൻ എന്നെ ഒത്തിരി ബേജാറാക്കി ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എനിക്ക് ഭീതിയുണ്ട് എനിക്ക് ഉമ്മ മാത്രമാണുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒത്തിരി വീടുകളുടെയും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവരുടെയും സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും വേട്ടയാടലിനിടെ ഇരയാകേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഒരു പക്ഷേ അമ്മയോ ഉമ്മയോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ സന്ദർഭം മുതലാക്കിയാണ് പലതരത്തിലുള്ള മനോരോഗികളും ഇത് കേവലം ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ്റെ മാത്രം രോഗമല്ല ഇത് പലപ്പോഴും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ധാരാളം വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യർ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളെയും പെൺമക്കളെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു ശാന്തി ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്കായി എത്തുകയും ഒടുവിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ബഹളമെല്ലാം തീർന്ന് കേസെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ മൊഴി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ അമ്മ തന്നെയായിരിക്കും ഈ അമ്മ ഈ മകളെ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച ദുഷ്ടൻ്റെ അടിമയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരയായിരിക്കും അവിടെ ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള സമാനമായ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ മുല്ലാക്കമാരുടെ സംഭവങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ പല സാമൂഹിക മേഖലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരുടെയും സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമായി ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാളയാറിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്രയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇല്ലാത്തവനും ഈ ഭൂമിയിൽ നീതി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ നീതിയൊക്കെ കണക്കാണ് അവനിത് എവിടെ പോയി പറയാനാണ് ആരോട് പോയി പറയാനാണ് അവനെ ആര് കേൾക്കാനാണ് അവന് ദാരിദ്ര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തികഞ്ഞ മദ്യപാനി അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് വലിക്കാരൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പാവ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്രൂരതയാണിവിടെ ഇവിടെയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസക്കാലമായി ഒരു മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്
ആ ഭാഗം കണ്ടിച്ച് പൊതുപ്രദർശനത്തിന് വെക്കേണ്ടതാണ് കാരണം കാമം ന്യായമാണ് കാമം സ്വാഭാവികമാണ് അത് തീർക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തൻ്റെയും മുമ്പിൽ അതിന് പകരം ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീർക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയം തോന്നുന്നു പേടിപ്പെടുത്തുകയാണ് പെൺമക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു വേദന ഇന്നുള്ളിൽ തോന്നാറുണ്ട് വാളയാർ മുതൽ പാലത്തായിലേക്ക് വരെയുള്ള ദൂരം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നത്രയും ദൂരമാണെന്നാണ് തോന്നേണ്ടത്